A separação ou divórcio não é algo proibido no budismo, embora sua necessidade seria rara se as injunções do Buda fossem estritamente seguidas. Homens e mulheres devem ter liberdade para se separarem, caso realmente não consigam concordar um com o outro. A separação é preferível a fim de evitar uma vida familiar miserável por um longo período de tempo. O Buda também aconselhou que homens velhos não tivessem esposas jovens, pois é improvável que velhos e jovens sejam compatíveis, o que pode criar problemas desnecessários, desarmonia e a ruína. Uma sociedade cresce por meio de uma rede de relacionamentos que são mutuamente entrelaçados e interdependentes. Cada relacionamento é um compromisso íntimo para sustentar e proteger os outros em um grupo ou comunidade. O casamento significa uma parte importante nessa forte rede de relacionamentos de dar sustento e proteção. Um bom casamento deve crescer e desenvolver gradualmente a partir do entendimento e não do impulso, a partir da verdadeira lealdade e não da simples e pura indulgência. A instituição do casamento provê uma delicada base para o desenvolvimento da cultura, uma deliciosa associação de dois indivíduos que deverá ser nutrida, a fim de serem livres da solidão, privação e medo. Em um casamento, cada parceiro desenvolve um papel complementar, dando força e coragem moral um ao outro, cada qual manifestando um reconhecimento apoiador e apreciativo das habilidades do outro. Não deve haver pensamentos sobre a superioridade do homem ou mulher. Cada um é complementar ao outro, uma parceria de igualdade, plena de suavidade, generosidade, calma e dedicação.